Het 25e Dutch Burning Vogelkijkweekend op Texel was een groot succes. Naar schatting tussen de 4 en 500 vogelaars uit het hele land kwamen dit weekend naar Texel om daar met elkaar te zoeken naar bijzondere vogelsoorten. En niet zonder succes. Op zaterdag 9 oktober werd door Debbie Dodeman een blonde ruiter in de slufter ontdekt. Dit leidde tot een ware oploop op het smalle slufterpaadje. De vogel liet zich op afstand goed bekijken. En we zijn speciaal omdat het nu het Dutch Burning Vogelweekend is natuurlijk. En we komen hier aan bij de slufter en we willen eigenlijk net allemaal weggaan. Iedereen was eigenlijk al weg. Wij stonden nog een beetje te kijken. En toen zag ik een campbaan of ja, ik hoop dat er een ruiter natuurlijk. Maar wel heel ver weg. En na lang duren, toen ja, bleek toch blonde ruiter de torf. Deze ontdekking bleek later goed te zijn voor een derde prijs. Een verrekijker beschikbaar gesteld door de firma Binolid. Het was de negende blonde ruiter die ooit op Texel werd gezien. Later op de middag ontdekte Wietse Jansen een baardgrasmus bij de boerderij De Oorsprong aan de Oorsprongweg. Ook dit was de negende baardgrasmus ooit op Texel. Deze baardgrasmus liet zich ongekend mooi bekijken. Voor vele mensen was het hun mooiste waarneming van een baardgrasmus. Deze ontdekking door Wietse bleek later goed te zijn voor een tweede prijs. Een prachtig carbonstatief beschikbaar gesteld door Swarovski Optiek. Op zondag 10 oktober werd door Laurenstein een Aziatische roodborsttapuit ontdekt. Deze zeldzaamheid, die nog maar zes maal eerder op Texel werd gezien, verbleef in de Eierlandse duinen, nabij het park de Sluftervallei. Ook hier togen weer vele mensen heen. Deze ontdekking van Laurens was goed voor de eerste prijs, een verrekijker, beschikbaar gesteld door de firma Zeis. Tijdens het Dutch Birding Vogelkijkweekend, wat in samenwerking met het Vogelinformatiecentrum De Verrekijker georganiseerd wordt, was ook een druk bezochte verrekijkershow. Hier konden mensen terecht voor demo's en vragen over de optische apparatuur van Swarovski Optiek, Zeis en Binolid. Nu universele QCA adapter voor de digitscopie. Gaat er heel snel op, blandrail erbij om de boel stabiel te zetten. De camera is ook heel snel te verwijderen. En het clipsysteem. En die is ook mooi. Hier heeft u dus de nieuwe fotoscoop. De fotoscoop is even anders ten opzichte van de andere telescopen. Dat is de vergroting in het lensgedeelte zit en niet meer in het oculaire gedeelte. Het voordeel dat je daarvan hebt is dat je meer lichtsterkte dus kan bewaren. Accuvoeding, eventueel externe voeding. En denkt u maar aan een 1800 mm telelens. Andere mooie vogelsoorten die dit weekend. Op Texel werden gezien waar de drie strandleeuwerikken op de parkeerplaats nabij Ecomare. Deze lieten zich van mooi dichtbij bekijken. Verder was er een roze franjepoot die zich twee dagen lang in de slufter liet zien. En twee zwarte ooievaars die zich maar erg slecht lieten bekijken. Meestal werden ze alleen maar vliegend gezien. Laat op de zondagmiddag werd er nog een mooie jonge sperwe grasmus ontdekt. Deze zat nog even lekker te genieten van de laatste zonnestralen van die dag. Het Dutch Birding Vogelkijkweekend werd mede mogelijk gemaakt door Dutch Birding, het Vogelinformatiecentrum De Verrekieker, Swarovski Optiek, Zeis, Binolid, Restaurant De Robbejager en Birding Breaks. <middels>